ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸ்காட்லாந்தை சேர்ந்த ஒரு ஆஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு வானவியல் அறிஞர் ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் அதுதான் ப்ராக்சிமா சென்டாரி அது இதுவரை கண்டுபிடித்ததையும் தாண்டி அதுக்கும் மேலே அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்தது அப்படி அது என்ன இருந்தது நமக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம்னா சூரியன் சூரியனுக்கு மிக அருகில் அடுத்து இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா சென்டாரி எவ்வளோ தொலைவில் இருக்கு நான்கு புள்ளி ரெண்டு ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இங்கேருந்து ஒரு ஒளி புறப்பட்டா ஒரு வினாடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டரில் போது ஒளி அது போய் சேர்றதுக்கு நான்கு வருடங்கள் ஆகும் அதுதான் நமக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கிறது இப்படி நான்கு புள்ளி இரண்டு ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்சிமா சென்டாரிய மனிதர்கள் போய் அடையணும்னா நாற்பதாயிரம் வருடங்கள் ஆனாலும் முடியாது ஏன் ப்ராக்சிமா சென்டரிய நம்மளால அடையவே முடியாது சரி நாம போக முடியல அப்படின்னா கூட இன்னைக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸான டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தாலுமே ஏன் நம்மளால ப்ராக்சிமா சென்டாரிய போய் அடைய முடியாது இப்படி நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் ப்ராக்சிமா சென்டாரி அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜிகே ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் ஃபாதர் ஜீன் ரிச்சர்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து வானத்தில் ஒரு காமட் ஒரு வால் நட்சத்திரத்தை வந்து ஆய்வு செஞ்சிட்ருக்கார் அப்படி ஆய்வு செய்யும்போது பக்கத்தில் விசித்திரமாக ஏதோ ஒரு ஒளி தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறார் அது முதல்ல பார்க்க ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருந்தாலும் அவர் நன்கு டெலிஸ்கோப்பில் அதை கூர்மையாக பார்க்கும்போது தான் அது ஒன்று அல்ல ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் அது வந்து ஒரு பைனரி சிஸ்டம் ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு பார்க்க ஒன்றா தெரியுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார் இப்போ நமக்கு ரொம்ப லாங்கில் வரும்போது ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு லைட்டாக தெரியும் கிட்டே வர 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 தான் அதில் ரெண்டு லைட் வரும் ஓ அது காரா லாரியான்னு நமக்கு கிட்ட தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த நட்சத்திரம் தான் ஆல்ஃபா சென்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஆல்ஃபா ஏ ஆல்ஃபா நட்சத்திரங்களுக்கு ஒரு அப்சர்வேட்டரியோட டைரக்டரும் கூட இவர் புதிய நட்சத்திரங்களை வானத்தில் தேடி தேடி வேட்டையாடி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தார் அப்படி அவர் அந்த ஆல்ஃபா சென்டரிய உத்து நோக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் அது ரெண்டு நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை இன்னும் உத்து நோக்கிறாரு போட்டோ பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அது பக்கத்தில் டிம்மா ஒரு சின்ன ஒரு டாட் இருக்கு அது ஏதோ மேபி காமட்டோ இல்லை வேற ஏதோ விஷயம் நினைக்கிறாரு பிறகு தான் தெரிய வருது அதை தொடர்ந்து அந்த நட்சத்திரங்களுக்குடையே சேர்ந்து டிராவல் ஆகுது அப்போ ஆல்ஃபா சென்சரி அப்படிங்கிறது பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் இல்ல ட்ரிபிள் ஸ்டார் சிஸ்டம் அங்க மூன்றாவதா ஒரு நட்சத்திரம் அது கூட சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த மூன்றாவது நட்சத்திரம் தான் ப்ராக்சிமா சென்டாரி இது அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அவர்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் ஒன்பது இன்ச் ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் தான் இன்னைக்கு சாதாரணமாக ஆஸ்ட்ரானமி லவர்ஸ் எல்லார்ட்டையுமே அது வந்து ஒரு பேசிக்காக இருக்கும் என்கிட்டே கூட இருக்கு ஸோ பெரிய அட்வான்ஸ்டு டெலஸ்கோப்லாம் அவர் எதுவும் வச்சு இல்லை அப்புறம் கிளாஸ் பிளேட்ஸ் அதில் வந்து லைட் சென்சிட்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க டெலஸ்கோப் மூலமாக வச்சு அது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மாதிரி அதில் ரொம்ப நேரம் லாங் எக்ஸ்போஷர் வைக்கும் போது கீழே பிளேட்ஸில் விழும் அப்புறம் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் சின்ன சின்னதாக கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி வானத்தை அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி அதை பிளேட்டில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கும் நாளைக்கு இருக்கிறதுக்கும் அந்த பிளேட்ஸை மேலே மேலே வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு டாட் விலகி இருக்கா நகர்ந்து இருக்கா அப்படின்னா ஓகே இது நகருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எக்யூப்மெண்ட்ஸு கான்செப்ட் இப்போ என்ன தேரிய வச்சு இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம பஸ்லேயோ கார்லேயோ வேகமாக போயிட்டு இருக்கும்போது சைடில் மரங்கள் வேகமாக நகரும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய மலைகள் பொறுமையாக நகரும் அதுக்கும் பின்னாடி தூரமாக இருக்கக்கூடிய நிலா பொறுமையாக நகர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வேகமாக நகரும் அதுதான் கான்செப்ட் இல்லையா ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கேருந்து நட்சத்திரங்களை பார்க்கும்போது எது வந்து வேகமாக நகர்கிறதோ அது நமக்கு பூமிக்கு அருகில் இருக்கு எது வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக நகருதோ அது வந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு இந்த விஷயங்களுக்கு காரணம் வந்து பேரலக்ஸ் அதாவது ஒரு பொருள் நகர்ந்து போற வேகமும் பாதையும் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து பார்த்தா வெவ்வேறு மாதிரி தெரியும் ஸோ இப்படி அவர் அந்த ஆல்பா சென்டாரியில் இருக்கிற ஏ பின் அந்த ரெண்டு ஸ்டாரை பார்க்கும்போது மூன்றாவது டிம்மா ஒரு ஸ்டார் அதுவும் பேரலக்ஸ்ல நகர்ந்து போறதை பார்க்கறாரு அது இந்த இரண்டை விடவும் கொஞ்சம் வேகமா நகரத கவனிக்கிறாரு விச் மீன்ஸ் இது ரெண்டும் விட இந்த மூன்றாவது டிம்மான ஸ்டார் இன்னும் நமக்கு மிக அருகில் இருக்கு அது வந்து நான்கு புள்ளி மூன்று ஒளியாண்டுகள் இருந்தா இது நான்கு புள்ளி ரெண்டு ஒளியாண்டுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ இதுக்கு ப்ராக்சிமா சென்டாரி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க ப்ராக்சிமானா நமக்கு மிக அருகில்
ப்ராக்சிமா சென்டாரி இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் நம்ம பூமியிலிருந்து சூரியன் இருக்க தொலைவை விட பதிமூன்றாயிரம் மடங்கு அதிகமான தொலைவில் பதிமூன்றாயிரம் ஏயு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் தொலைவில் அது இருக்குது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளி நம்ம பூமிக்கு வர்றதுக்கு எட்டு நிமிஷம் ஆகுது அப்போ அதை விட பதிமூணாயிரம் மடங்கு தொலைவில் இருக்குன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது ஆல்ஃபா சென்சருடைய லைட்டு ப்ராக்சிமாவை அடையிறதுக்கு ரெண்டரை மாதம் ஆகும் அவ்வளோ தொலைவில் இருக்குது சரி இந்த ஆல்ஃபா சென்டரி அப்படிங்கிறத ஓரமாக வைங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராக்சிமா சென்டரி நமக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராக்சிமா சென்டரி அப்படின்ற இந்த நட்சத்திரம் வந்து ஒரு ரெட் டார்ஃப் சூரியனை காட்டிலும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு தான் உடையக்கூடியது நம்ம இங்கிருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ டிம்மாக தெரியும் நம்ம சூரியனை கம்பேர் பண்ணும்போது பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அளவுக்கான மாஸ் நிறை மட்டும்தான் கொண்டது ஆனால் அதோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு நம்ம சூரியனை காட்டிலும் ஐநூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம வானத்தில் ஆல்ஃபா சென்டரியை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஸ்டார் மாதிரி தான் தெரியும் அதுக்குள்ள மூன்று இருக்கு அதில் இந்த மாதிரி ப்ராக்சிமா சென்டர் டிம்மாக இருக்குங்கிறதுலாம் நம்மளால் வெறுங்கனால் பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டார் சிஸ்டமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேட்டகரி சிங்கிள் ஸ்டார் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம சூரியனை சொல்லலாம் பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் அப்படின்னா ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் சென்டர் ஆஃப் மாச வச்சு ஒரே பாதையில் சுற்றி வரும் உதாரணத்துக்கு சரிஸ் ஏ பி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் நீங்க இரவு மாதத்தில் ரொம்ப பிரகாசமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் அதுதான் இந்த ஆல்ஃபா சென்டர் அண்ட் ப்ராக்சிமா சென்டர் இதை வந்து நம்ம ட்ரிபிள் ஸ்டார் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் அடுத்ததாக குவாட்ரிபிள் ஸ்டார் சிஸ்டம் நான்கு நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஹையர் ஆர்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு கேஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் ஜெமினி கான்ஸ்டலேஷனில் இருக்கக்கூடியது கிட்டத்தட்ட ஆறு நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பார்க்க நமக்கு ஒரு பிரகாசமான ஒளியாக தெரியும் ஓகே இந்த ப்ராக்சிமா சென்டாரி அப்படிங்கிறது ஒரு நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தை கிரகங்கள் சுத்துதானா எஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ப்ராக்சிமா பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க முழுக்க முழுக்க பாறைகளால் ஆன இந்த கிரகம் வந்து ப்ராக்சிமா சென்டாரியை வந்து பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரேடியல் வெலாசிட்டி மெத்தட்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வைத்து அது எப்படி சுற்றி வருது என்ன ஆர்பிட்டில் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ப்ராக்சிமா டி அப்படின்னு இன்னொரு கிரகம் சுற்றி வரு <laughs> வந்துச்சு <laughs> நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலேயே இதுவரை நாம் அப்சர்வ் பண்ணதுலேயே இவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சோலார் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம பார்த்ததே இல்லை அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு சோலார் எனர்ஜியாக அது இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுலேருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த சோலார் ஃப்ளேர் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்தது சரி நமக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் நான்கு புள்ளி ரெண்டு ஒளி ஆண்டுகள் தான் நம்ம போய் அதை ரீச் ஆகிட முடியாதா அதை போய் சேர்ந்துட முடியாதா அப்படின்னா அதுக்கான விஞ்ஞானிகளுடைய முயற்சி என்ன முடியுமா முடியாதா நான்கு புள்ளி ரெண்டு ஒளி ஆண்டுகள் அப்படின்னா தோராயமாக நம்ம வந்து கிலோமீட்டரில் கணக்கு போட்டோம்னா நாற்பது ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது இருக்குது ஒரு ட்ரில்லியன்னா ஒரு லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியோட வேகத்தில் போனோம்னா நம்ம அங்கே போய் சேர்றதுக்கு லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகும் சரி மனுஷங்க போகணா ஏதோ ஒரு ராக்கெட் அனுப்பலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் வாயஜர் வச்சுருக்கோம் வாயஜர் தான் நம்ம இதுவரை ஸ்பேஸ் இன்ட்ரெஸ்டில் ஸ்பேஸுக்கு நம்ம சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி போயிருக்கு வேகமாக போயிட்டு இருக்கு வினாடிக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற வேகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதை வந்து இந்த ப்ராக்சிமா சென்டாரிக்கோ இல்லை ப்ராக்சிமா பி பக்கம் திருப்பி விட்டு அந்த பக்கம் போன அனுப்பினா கூட இந்த வாயஜர் அங்கே போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு எழுபத்தி ஐயாயிரம் வருடங்கள் ஆகுமா சரி இதுக்கு வேற ஏதாவது வழிகள் இருக்கா ஹைப்போதட்டிக்கலா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ஃபியூல்ஸ்லாம் இல்லாமல் அயன் டிரைவ் சிஸ்டம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு நியூக்ளியர் வெடிக்க வச்சு அந்த வேகத்தில் போகிறது இல்லை அயான் சிஸ்டம் ரொம்ப வேகமான ப்ரொபல்ஷன் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம போகலாமா அப்படின்னா எழுபத்தி ஐயாயிரம் வருடங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாற்பதாயிரம் வருடங்களாக சுருக்கலாம் அவ்வளோ வேகத்தில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்டில் ஹியூமனால் அவ்வளோ வருடங்கள்லாம் போய் பார்க்குறதுன்றது
வந்து சாத்தியம் இல்லை அமெரிக்காவுடைய ஆஸ்ட்ராய்டு ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடைய ஒரு கம்பெனியான வேஸ்டிங்கர் வேரியபிள் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் மேக்னட் பிளாஸ்மா ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் ப்ராமிசிங்காக இருக்கு பட் இதை பயன்படுத்தி வேகமாக போகணும் அப்படின்னா கூட ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருடங்கள் ஆகுங்கிறாங்க பட் ஓகே எழுபத்தையாயிரம் நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுங்கிறது பல மடங்கு வேகம் ஆனாலும் ஹியூனுடைய லைஃப் ஸ்பேனு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப அதிகம் தான் உச்சபட்சமாக மனிதனோட டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி மனிதர்கள் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அனுப்பணும்னு நினச்சா கூட மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்தில் தான் அனுப்ப முடியும் அப்படி போனால் கூட அது ஒளியுடைய வேகத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சி பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்தில் நம்ம போனோம்னா கூட அதுக்கு போய் சேர்றதுக்கு நூற்றி முப்பது வருடங்கள் ஆகும் இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் நினச்சே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ வேகத்தில் போனால் கூட நம்ம அதை போய் சேர்றதுக்கு ஐம்பது வருடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்டில் ஐம்பது வருடங்கிறது ஓகே பட் இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் தான் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கெல்லாம் நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் ஒளியோட வேகத்தில் பத்து சதவீதம் வேகத்தை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆளாக போக முடியாது ஒரு குருவாக போவாங்க அந்த வேகத்தை தாங்கிறதுக்கு மனுஷனுடைய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் போகிறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம தயாரிக்கணும் அவ்வளோ ஃபியூல்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் அப்போ வேறு என்ன தான் வழி இருக்குது ப்ராக்சிமா சென்டாரி அது நியர்பை போய் அங்கே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி மனிதர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் எஸ் விஞ்ஞானிகள் வந்து கொஞ்சம் ப்ராமிசிங்கான ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது வருடத்தில் அங்கே போய் நெருங்கிறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜியை வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அது மனிதர்களால் போக முடியாது ப்ரோப்ஸ் பெரிய பெரிய சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் போக முடியாது ஒரு பிளேடு பிளேடு கூட முழுசாக இல்லை பிளேடை நாளாக கட் பண்ணி ஒரு பகுதியை வச்சா என்ன இருக்கும் அந்த சைஸில் சின்னதாக ஒரு சோலார் சீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரேக் த்ரூ ஸ்டார் ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்காக ஒரு பிஓசி ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் ப்ரோட்டோ டைப்லாம் நிறைய உண்டாக்குறாங்க அதுதான் ஸ்டார் சிப் இது வந்து ஒரு லைட் சைல் இன்ட்ரெஸ்டல்லார் ப்ரோப் இந்த ப்ரோட்டோ டைப்புக்கான ஃபண்ட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா யூரி மில்னர் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் மார்க் சுகபர் இவங்களாம் கூட இதில் பாட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இதை இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஒலியோடைய வேகத்தில் இருபது சதவீதத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படி அடைந்தால் வெறும் நாற்பதே வருடத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிப்பை ப்ராக்சிமா சென்டாரிக்கு அனுப்பிடலாம் எப்படி ஒரு பிளேட் மாதிரியான ஒரு சிப்பை அனுப்புறது அதில் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கான விஷயங்கள் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அங்கே போயிட்டு நமக்கு சிக்னல் அனுப்புற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம பூமியிலேருந்து அதை எப்படி செலுத்துறது அப்படின்னா ஸ்பேஸில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு நம்ம பூமியில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லேசஸ் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி அந்த லேசர் லைட்டை வந்து அது மேலே அடித்து அதை வந்து செயல் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அப்படி லைட் வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிப்பை நம்ம பூமியிலேருந்து நூற்றுக்கணக்கான லேசர்ஸை ஒன்றாக குவித்து அதன் மீது பாய்ச்சி கரெக்டாக அக்யூரட்டாக அதை வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் தள்ளி விடுறது பார்க்க ஒரு ஃபேன்டசி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ரியாலிட்டியில் அது பாசிபிள்ங்கிற மாதிரிதான்ிருக்கு <laughs> 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 மா சென்டாரி அப்படிங்கிறது மிக அருகில் இருந்தாலும் ஸோ இதன் மூலமாக இந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெருசு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு போகிறதுக்கு மனிதர்களால் வந்து சாத்தியமே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ டெக்னாலஜியில் பின் தங்கியிருக்கோம் ஈவன் தோ நம்ம எவ்வளோ வளர்ந்திருந்தாலும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸோடைய இந்த காஸ்மிக்கோடைய அளவு எவ்வளோ பிரம்மாண்டமானது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அது போல் ஆல்ஃபா சென்டாரி ப்ராக்சிமா சென்டாரி பற்றிலாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இதுபோல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அங்கே நிறைய டெய்லி டெய்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸாக ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர் ஜிக்கோட நன்றி